इंटरेस्टिंग इज वेरी गुड कहीं पे भी जाओ पहले ये सोचो कि वो सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है वो क्या बोलना चाहता है उसका क्या प्रॉब्लम है उसके रिलेशन के प्रॉब्लम है उसका फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसके हेल्थ के प्रॉब्लम है उसका पहले प्रॉब्लम समझो और आप जब उसके प्रॉब्लम दिल से समझोगे तो उसको दिल से एडवाइस दोगे और आप अगर ये सोच के सो रहोगे कि वो कुछ भी बोले मुझे तो उसको मेंबर बनाना है मुझे तो उसको प्रोडक्ट पकड़ा नहीं इट इज इमिटेशन इट इज मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन कभी भी ज्यादा समय तक नहीं चलता चलता है आज सोलर भी सारे चीजें बने हैं सोलर फैन भी बने लाइट्स भी बने सोलर इन्वर्टर्स बने हैं लेकिन सोलर रेस के बगैर क्या वो चलते हैं समझ में कि नहीं तो यही चीज समझो कि नेचुरल इज नेचुरल एंड वॉट एवर कम्स इन द नेचुरल फॉर्म दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट बाकी कोई चीज रिजल्ट नहीं देने वाला आपको कितना भी आप आर्टिफिशियली यहां वहां की किताबें पढ़ो मैन्यूपुलेशन के टेक्निक सीख लो कोई फायदा नहीं है ये कुछ टाइम तक आपको रिजल्ट देगा उसके बाद नहीं देगा क्योंकि आपने उसको आर्टिफिशियली क्रिएट के अंदर का माइंड आपका समझता है मैं करप्टिव ये अंदर आपको पिंचिंग होने ही वाला है राइट सो फिर से थोड़ा यहां पे रिवीजन कराना चाहता हूं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कल कुछ तो हम समझ लिए लेकिन मैं एक्चुअल आपको डिफरेंस पूछना चाहता हूं एक्चुअल डिफरेंस क्या है हाउ टू नो कि कौन सा माइंड कभी प्ले करना है ये मुझे बताइए आप यस मतलब भगवान को क्या जरूरत थी ऐसे दो प्रकार के माइंड डालने के लिए ऐसे तीन प्रकार के माइंड डालने के लिए कुछ तो उनका पर्पज होगा कि नहीं यू टेल दी वॉट इज द पर्पज ये मुझे बताइए कल हमने जान लिया कॉन्शियस माइंड लॉजिक होता है आ, उसमें कॉन्शियसनेस होती है उसमें अवेयरनेस होता है ये सारा एनालिटिक होता है ये जान लिया हमने कल देखा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस होते हैं उसमें भावनाएं होती है फीलिंग्स होती है वो इतना पावरफुल होता है ये भी जान लिया लेकिन पर्पस क्या है देखो कोई भी चीज है ना बगैर पर्पस के तो दुनिया में कुछ नहीं होता ये आप मानते हो कि नहीं You believe what है है ना कुछ तो purpose के लिए है, right? तो ये ये मुझे बताइए ये ये का purpose क्या था इतना variations था इतना ज़्यादा होने वो होने के के लिए लिए वेरी वेरी नाइस यू कैन टेल इट वेरी स्पॉन्टेनियसली माइंड पीस के लिए ओके फाइन ये सॉर्ट पीपल व्हाट टाइप ऑफ पीपल इन दी या ओके सी द मेन पर्पस मैं आपको समझाता हूँ द पर्पस ऑफ कॉन्शियस माइंड is to adjust the people around you and adjust the environment conscious mind dusron ke liye bana hota hai unko adjust karne ke liye unko samajhne ke liye unko analyze karne ke liye ye uska purpose hota hai subconscious mind hota hai yeah कॉन्शियस माइंड का जो रोल होता है जो पर्पस होता है इट इज टू एडजस्ट द पीपल एंड टू एडजस्ट द एनवायरमेंट इट इज टू एनालाइज एवरीथिंग अराउंड यू जैसे अभी मैं यहां पे बैठा हूं मैं कॉन्शियस माइंड से एनालाइज कर रहा हूं हाँ यहां से एसी की हवा आ रही है यहां से ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है ये मेरा कॉन्शियस माइंड एनालाइज कर रहा है राइट right? कॉन्शियस माइंड आप लोगों का और रीड कर रहा है कि किसका और कौन से कलर का है वो कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड का है फॉर इंटरक्शन कॉन्शियस माइंड इंटरक्शन के लिए होते समझ में कि नहीं 
सबकॉन्शियस माइंड होता है इट इज ओनली फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट समझ लो ये आपके अपने लिए ही बना है लेकिन हम उल्टा काम करते हैं हम कॉन्शियस माइंड हमारे लिए रखते हैं और सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के लिए रखते हैं इसलिए हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हम अपने इमोशंस दूसरों के लिए डिपेंड रखते हैं कि नहीं नहीं उसको अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसे नहीं करूं उसको बुरा लगता है तो मैं ऐसे नहीं करूं हम उनकी भावनाओं की वजह से अपनी भावनाओं को दबा देते हैं अपने सबकॉन्शियस को हम करप्ट कर देते हैं आज बैठेंगे आप समझ में आए सो अपनी फीलिंग्स अपने सबकॉन्शियस में अपने लिए होती है दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होती है तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा होगा कभी नहीं होगा टेम्पररी आप उसको खुश करोगे किसको पैसा चाहिए और आपके पास नहीं भी थे तो भी आपने कहीं से भी निकाल के उसको दे दिया उसको खुश कर दिया फिर जब आप मांगोगे बोलेंगे देता हूं ना मैं काम भागे जा रहा हूं दे तो दिया आपने अपनी खुशी को दबा के उसको खुश करने के लिए लेकिन इसमें आपका डेवलपमेंट कहां पर होगा समझ में इसलिए जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी अपनी हार्ड डिस्क है उसमें वही डेटा डालो जो आपको अच्छा लगता है दूसरों के डेटा उसमें मत डालो दूसरे के इमोशंस को मत डालो दूसरे के थॉट्स अंदर मत डालो दूसरे के फीलिंग्स मत डालो दूसरे के एक्सपीरियंस अंदर वो कच्चे का डब्बा समझ के दूसरों की चीजों का अंदर मत रखो उसमें डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा वही प्योरिटी प्योर लव प्योर एनर्जी को अंदर डालो जो आपको इवोल्यूशन में हेल्प करेगा जो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा इज इट क्लियर फॉर एग्जांपल हम लोग कभी कभी इमोशन होते हैं दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में तो वो इमोशन हमको तकलीफ कर ब्लॉकेज करती है ब्लॉकेज करती है ना वो राइट फीलिंग्स रखो कंपैशन सबके लिए रखो लेकिन उसके लिए परेशान मत हो क्योंकि उसका जो सिचुएशन है वो उसके टीचिंग के लिए है जैसे एक बच्चा एग्जामिनेशन में जा रहा है बहुत बेचारा टेंशन है आप बोलेंगे नहीं नहीं तू एक काम कर छोड़ दे एग्जामिनेशन इसके टेंशन नहीं लेना आप नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पार्ट करेंगे अरे उसको जाने दो वो दौर से है ना की गुड फीलिंग उसके लिए अच्छी भावना रखो उसके लिए प्रेयर करो आपके प्रेयर में उस तकलीफ को इंक्लूड कर दो लेकिन उस तकलीफ को लेके मत बैठो उसके लिए ये सुपर कॉन्शियस माइंड बनाए तीसरा माइंड का पर्पज है कि जब आपको ऐसी कोई भी चीज के लिए तकलीफ होती है तो सुपर कॉन्शियस माइंड से इन्वोक करो और उसको बोलो उसके लिए प्रेयर करो उसके लिए वेल विश क्रिएट करो आपके गॉड से गॉडेस से हायर एनर्जी से बट आप उसमें इन्वॉल्व मत हो यस अभी सपोज इनकी हेल्थ में कोई इश्यू है और मैं उनके लिए परेशान हूं उसे तो मैं गॉड को बोलूंगा प्लीज गिव अर गुड हेल्थ गिव अर गुड एनर्जी Give a strength to uh, face this situation. मैं प्रे करूंगा इसके लिए सुपर कॉन्शियस का ये पर्पज है जरूरत ही नहीं अरे बैठी क्योंकि प्रेयर में वो ताकत है सुपर कॉन्शियस में वो ताकत है आपके कंप्यूटर में कोई डेटा नहीं है आप आप इंटरनेट ऑन करके उसको डाउनलोड कर देते हो हाँ? 